Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Malu. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. O que, que a gente vai fazer? Um lindo conjuntinho infantil. E vamos que vamos para as medidas? Olha, gente, você vai precisar... Do... Se você for, se tiver uma sainha, melhor ainda, tá? Você vai precisar da sua pecinha pronta para você saber a largura da criança, tá? Se você estiver fazendo para netinha, para sobrinha, tá? Então, como eu vou utilizar o meu shortinho, olha, porque eu não tenho saia, aí eu vou dobrar para dentro assim, ó. Geralmente, quase ninguém tem saia. Olha, vou dobrar aqui. Olha, gente, deixa eu... Fui lá, já peguei minha régua, tá, gente? Olha, aqui você vai, como ele já tem uma palinha, você dobra a palinha pra dentro, vem e risco. Olha, e risquei já. Aqui, gente, como eu quero ela um pouquinho mais larga, eu vou acrescentar... Mais três centímetros. Por que que eu tô utilizando, então, a pecinha pronta? Pra gente saber a largura da criança, ok? Aqui, gente, a minha altura... Vou fazer ela com 11 centímetros, tá? Olha, 11 centímetros. Aqui você vai vir... Olha, gente, você pode riscar. Que eu já vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Aqui você está vendo? Eu gosto de fazer minha barriga já igual antigamente, gente. Como que eu faço igual antigamente? Eu solto aqui três centímetros. Olha, pra ficar fácil. Três. Aqui na altura de... Seis centímetros. Saltei três, ok? E aqui, a gente vem até o pontinho. Que a gente riscou. Olha. Então, aqui eu marquei seis, e aqui eu marquei três. Aqui eu vou seguir reto pra cima. Olha, pra ninguém se confundir. Olha como vai ficar. Então, pra quem não entendeu, gente, mais uma vez, olha, vou medir seis aqui. Fiz minha bolinha. Aqui eu medi mais três, e risquei pra cima e fechei o quadrado. Ok? Ok? E aqui agora eu vou passar a altura de 11, aliás, a gente tá dando 12 aqui, tá? Eu devo ter dobrado. E aqui, gente, de 15 e meio, ok? Largura de 15 e meio. Vou cortar aqui, vou cortar pra vocês verem já certinho, pra fazer essa saia bem bonitinha. Olha, gente. Como que vai ficar? Aqui, esse daqui a gente depois dobra pra dentro. Ok? Bom, gente, pra dar uma modelada na nossa saia ainda, a gente vai pegar aqui, vamos medir um e meio. E marquei. Por isso que é bom você já colocar um pouquinho, já, já saltando um pouquinho a mais pra gente tirar esses detalhes, tá, gente? Olha, pra quem faz costura através de outra peça pronta. Olha. Como fica. Então, você sempre corta a mais pra fazer esses detalhes. Média a mais, gente, aliás. Olha, então tá aqui minha parte de cima da minha saia. Bom, gente, pra medir a pala, a gente vai dobrar essa parte pra dentro. Olha, dobrei a pala, olha como fica, tá? Para minha pala, a gente vai dobrar pra dentro aqui, olha. Aqui a gente vai medir, olha, está dando 14,5. Vou pegar um pedacinho de papel e vou medir, olha, 14 e meio. Medir aqui, aqui a gente corta, pra ficar certinho pra mostrar pra vocês. Olha, então ela vai ter 14 e meio por 5, gente, e meio. Aqui, olha, vai ser esse encaixe aqui da nossa pala. Olha, e pra outra palinha do outro lado. Olha, gente, do outro lado, a mesma coisa que eu quis dizer, ok? Então, tá aqui a minha parte da minha sainha do lado de cima. Bom, gente, então, a parte da frente tá ok, a gente vai pra parte do lado das costas, vamos lá? Parte de costas, gente, eu vou utilizar a parte da frente como referência, porém, vou dobrar essa partezinha. Dobrei, olha. Bom, gente, dobradinho, aqui... Aqui, gente, a gente vai acrescentar, olha, essa parte aqui, que vai ser a parte de fora, eu vou acrescentar mais quatro centímetros e meio. 
porque é de elástico, tá? Aqui a gente vai seguir do mesmo jeitinho. Olha. Bom, gente, pra quem não entendeu, olha, peguei a parte da frente, dobrei aqui, tá? Coloquei ela aqui, risquei normalmente, a diferença é que aqui a gente vai acrescentar 4 centímetros e meio, ok? Aqui vai ser a parte de fora. Olha pra você, gente. Eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês, pra vocês saberem separar a parte de fora com a parte de dentro. Olha, vou colocar aqui também do mesmo jeitinho e aqui a gente vai dar... Tirar também aquele pouquinho para dar uma desenhada na sua parte de trás. Ó, então aqui, onde tem essa curvinha, vai ser a nossa dobra. Vai ser onde a nossa, vai ser, aliás, a dobra do tecido vai ser aqui, gente. Ok? E aqui onde vai ser, vai ficar o lado de fora da sua saia. Então, a dobra do lado reto, ok? Ok? Pra nossa palinha, gente, olha, vocês vão medir aqui a parte de trás, tá, gente? Deu 18 centímetros e vou dobrar, olha. E você vai achar só a medida da parte de trás, que deu 36. E a gente vai fazer ela pro mesmo tamanho de 5,5. Bom, gente, tá aqui minha palinha cortada no papel, olha, 36. Olha aqui, ó, tira esse pedaço aqui. 36. Por... Cinco e meio. Então, aqui tá dando 36 centímetros. Lembrando, gente, que acompanha o vídeo certinho da modelagem, o vídeo da costura, tá? Pra ninguém se perder. Bom, gente, agora a gente vai cortar pra gente já medir os nossos babadinhos. Vamos lá? Olha, gente, dobrei o tecido. Aqui a gente vai começar pela parte de trás, olha. Aqui onde tá, olha, a dobra do tecido e, olha, a dobra, você vem e coloca ela aqui, ó. E aqui, a gente segue cortando certinho, pra ficar bem bonito. Olha. Olha, gente, parte de trás cortada, no final do vídeo eu mostro pra vocês já cortadinho, ok? Agora, a gente vai pra parte da frente. Parte de frente, gente, você vai abrir essa parte aqui, olha. Que vocês vão colocar a mão pra dar sustentação. E aqui você vem seguindo certinho, do mesmo jeito, olha. Aqui você segue fazendo detalhe da sua saia. E no final do vídeo eu mostro pra vocês como ficou o corte. Bom, gente, vamos cortar a palinha de trás, que já fica cortadinho, mostrar pra vocês. Olha, dobrei o tecido, coloco ela em cima e aqui vocês cortam, ok? Ok? Olha, gente. E palinha de trás já cortadinho. Palinha da frente do mesmo jeito, dobrei, tá? Tenho. Vocês vão cortar ela, as duas palinhas, tá, gente? Que eu vou cortar uma pra mostrar pra vocês, vocês vão cortar mais uma vez. Ok? Olha. Vou cortar aqui e já mostro pra vocês mais outra vez. Olha, gente. Então, tá aqui minhas duas palinhas, frente, já cortadinha. Ok? Bom, gente, ainda nosso, nossa saia vai um bolsinho, olha, de 8 centímetros de altura, 8 por 9. 9 aqui e 8 aqui. A gente vai cortar, então, duas vezes e já deixar prontinho. Olha, gente, eu vou cortar já os dois certinho. E acompanha o vídeo da costura pra você ver como que a gente vai encaixar esse bolsinho. Ok? E vai ficar uma fofura. Então, está aqui meus dois bolsinhos já cortados. Bom, gente, pro nosso babado, olha, vou cortar. Tá dobrado, tá, gente? Olha, tá dobradinho. Olha, gente, vou cortar 1,20, tá? Por 11, gente. Olha, marca 11 aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro babado da nossa saia. Olha, gente, aí eu marco com o giz... Ok? E aqui a gente só a mão na massa e cortar, gente. 
Se você quiser fazer ela maior, aqui é a hora, tá, gente? Você pode cortar mais, ok? Ó. Primeiro babado cortadinho, a gente vai pro segundo. O segundo, gente, mesma medida, 1,20 por, só porém, mais pequenininho um pouquinho. A gente vai fazer ele por oito, tá, gente? Olha. E risco. Olha. Risquei. Aqui a gente vem cortando. Pro vídeo não ficar muito longo, gente, eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Ok? Pô, gente, então tá aqui cortadinho o segundo babado, primeiro babado, segundo babado pra nossa sainha. Ok? Pô, gente, vamos pra medida da nossa blusinha? Olha, eu vou utilizar essa aqui, pecinha pronta, tá? Só que a gente vai fazer nossas alterações. Olha, aqui eu vou acrescentar mais três centímetros, porque eu quero, ela, eu quero ela um pouquinho mais larga, ok? Então, a minha altura vai ter 32 centímetros e minha largura vai ter 16, ok? Aqui onde você marca, você vem, segue direitinho. Olha, você vai dobrar aqui pra dentro, vem, e segue direitinho. Aqui, se você quiser, já fecha ela, olha, fechei, aqui você vem e desenha seu ombro, olha. Desenhei, aqui eu vou colocar essa partezinha pra dentro, olha, coloquei e... Você faz ela bem bonitinha. Olha, gente, vai ficar assim, ó. E se você quiser dar uma cavadinha mais prode. Pra quem quer saber meu decote aqui, gente, vou dar 6 centímetros. E meu ombrinho de 5. Vou cortar aqui e já mostro pra você. Bom, gente, antes da gente... Olha como ficou a parte da frente. Antes da gente fazer o detalhe da parte da frente, a gente vai vir fazer a parte de trás. Olha, vou colocar ela aqui do mesmo jeitinho. Aqui, gente, pra gente... Vai ser toda certinha do mesmo jeito. Só que aqui no decote, ao invés de você abaixar, você vai levantar. Opa, não saia. Você vai aumentar aqui no decote 4 centímetros. Olha, aumentei 4 centímetros e marquei. E aqui você vai vir encontrar até o ombrinho. Olha, e aqui você vem desenhando certinho. Olha como que eu faço. E olha como fica a parte das costas. Aqui, agora, eu vou cortar pra vocês e já mostro. Bom, gente, então, tá aqui as costas e a nossa frente. Vou deixar as costas separadinhas. E aqui, a gente vai fazer uma gotinha, gente. Vou medir ela bem pequenininha, porque é pra criança pequena. Vou fazer ela com 3 centímetros e marcar. Então, coloquei aqui 3 centímetros e marquei. Olha. Bom, gente, aqui, você pode vir desenhando ela... Ou você pode pegar o seu objeto redondo e fazer ela também, que critério de vocês. Olha, encontra a pontinha. Olha, a gente vai ficar assim, ok? Aqui é só você cortar. Lembrando que você pode fazer ela mais pequena ainda. Então, tá aqui a minha parte da frente já, ok? Bom, gente, tecido dobrado, aqui eu tô aproveitando essa tira de tecido, tá? É só você dobrar e segue certinho. Se você tiver também aí retalho sobrando, gente, vocês podem aproveitar e fazer também. Olha. E aqui está a minha parte das costas já certinho. Olha, gente, frente do mesmo jeitinho. Lembrando que eu estou aproveitando uma tira de retalho, tá, gente? Aí vocês podem aproveitar aí na sua casa. Olha, ombrinho. Aqui, gente, é a hora. Se você quiser colocar um alfinete prendendo, vou pegar um alfinete pra mostrar pra vocês. Olha, gente, prendi com o alfinete. Aqui você vem primeiro na sua cavinha. Cortei a cavinha, depois você vem primeiro na sua gotinha. Olha, e já fica certinho, cortadinho. Bom, gente, pro nosso babado da blusinha eu vou cortar, olha, 33 por 7, tá? Aqui a gente vai arredondar essas pontinhas, que é só tirar os cantinhos, assim. Ok? 
aqui. Outro lado, a mesma coisa. E aqui vai ficar a nossa fofura. Pro detalhe do lacinho da nossa blusinha, gente, olha, eu cortei duas vezes porque meu viés vai ter de imitar, olha. Aqui vocês podem cortar direto, tá? E vocês podem cortar um metro ou menos, aí fica a critério de vocês pra caidinha que vai ficar, ok? Por quatro centímetros, ok? Bom, gente, aqui está a parte da sainha, tá? Nossa parte da frente, a parte de trás está logo ali. Os nossos babadinhos e nossa blusinha. Lembrando, pessoal, que o vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, ok? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até o vídeo da costura. Tchau, tchau!